எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு சிக்கன் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க சிக்கனுக்கு உண்டான தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துடலாம் நான் சிக்கன் ஒரு கிலோ எடுத்துருக்கேன் நல்லா கழுகி மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீட்டு நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆனால் இது ஆப்ஷன் தான் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகும் பே சோம்பு வச்சுருக்கேன் இது கருவேப்பிலை பெப்பர் பொடி கரம் மசாலா தேங்காய் கொத்து கொத்தாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக அப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பொடி இது காஷ்மீர் மிளகாய் பொடி தான் நம்ம பெப்பர் பொடி போடுறோம் இல்லையா காரம் இருக்கும் காஷ்மீர் மிளகாய் பொடினா கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கும் பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் இது போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு சின்ன சின்னதாக நொறுக்கி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அதனால தான் இந்த பேஸ்ட்டு வந்து ஆப்ஷன் தான் நான் சொன்னது ஓகேவா போட்டேனா இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் தனியா பொடி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்படி செய்யுதுன்றது பார்த்துடலாம் இப்போ சட்டி சூடாகிடுச்சு இது இப்போ நம்ம கேரளா ஸ்டைலு குழம்பு பண்ணுறதுனால நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் தான் ஊற்றணும் தேங்காய்னு ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் ஓகேங்களா ஏன்னா வெங்காயம் நிறைய இருக்கு இல்லையா அது வதங்கணும் அப்புறம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் கடுகு போட்டுக்கலாம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சட்டி வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா இந்த தேங்காய் நம்ம வறக்கணும் இது இப்போ நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றலை பசங்க தண்ணி எல்லாம் இழுக்கட்டும் இல்லைனா அது டமாடிமானு நம்ம மேலே தான் தெரிக்கும் இது சின்ன தீயில் வச்சு இருக்கட்டும் இது பக்கத்தில் நம்ம இப்போ குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கடுகும் இந்த சோம்பும் போட்டுடலாம் எல்லாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தான் ரெண்டுமே இப்போ கடுகு நல்லா பொட்டுது இப்போ கருவேப்பிலை போட்டுடலாம் இப்போது வெங்காயம் போட்டுடலாம் நம்ம ஒரு பொண் நேரம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிடலாம் தேங்காய் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த தேங்காயில் வந்து கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுவும் பக்கத்தில் இருந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம இது கூட அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு அது இதில் போட்டுடலாம் நம்ம இஞ்சி பூண்டோட விழுது வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அப்புறமா போடுவோம் இது நல்லா பொன் நிறமாக வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ரௌனிஷாக பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு கருப்பாக ஒரு சட்டியில் தானே செஞ்சுட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு அண்ணா ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவர் பேர் வந்து சேகர்ண்டு அவர் என்னோடய ஆரம்பத்திலேருந்து எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டு எங்கிட்ட கேட்டார் ஏம்மா நீ எல்லாமே நல்லா பண்ணுறேன் சட்டியை மட்டும் ஏன் மாற்ற மாட்டேன்றேன்னு கேட்டார் அதுக்குன்னே நான் புது சட்டி வாங்கி செய்கிறேன் இது இப்போ இந்த டிஷ் ஒரு பார்த்துட்டு கக்க முக்கன்னு சிரிக்க போகிறாரு இப்போ நம்ம இது வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வரத்து வச்சோம் தேங்காய் இருக்கு இல்லையா இதை போடலாம் இது வந்து இந்த தேங்காய் வந்து ஈவனாக தான் இருக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி மெலிசாக தான் இருக்கணும் ஆனால் என் பெரிய பொண்ணுக்கிட்ட சொன்னேன் கொஞ்சம் கட் பண்ணி கொடுன்னு இது கண்டக்க முண்டக்கன்னு கட் பண்ணி கொடுத்துட்டா கேட்டால் மம்மி நகை எல்லாம் போகுதுன்றா நகை எல்லாம் கட் ஆகுன்றா பாருங்கள் ஓகே இதுவும் வதங்கிடுச்சு நம்ம இதை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் நல்லா வதக்கலாம் நிறுவனம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த இஞ்சி பூண்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து ஆப்ஷன் தான் இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க இருந்துச்சுன்னா அதுக்குன்னு கஷ்டப்பட வேண்டாம் அப்புறம் வந்து கேரளா டிஷ்ஷுன்னு சொல்லிட்டாங்களே இது தேங்காய் எண்ணெயில் தான் செய்யணுமா அப்படின்னா கிடையாது நீங்கள் நார்மல் எண்ணெயில் இது செய்யலாம் ஓகேவா தேங்காய் எண்ணெய் செஞ்சதுன்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நார்மல் எண்ணெயில் நீங்கள் செய்யலாம் ஐயோ கேரளா குழம்புட்டாங்களே தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டாங்களே நம்ம அதில் தான் செய்யணுமானா அப்படி இல்லை சரிங்களா நம்ம இஷ்டம்தான் இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதோட ஸ்மெல் கொஞ்சம் போகட்டும் இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இப்போ மிளகாப்பொடி போட்டுக்கலாம் 
இது இந்த ஒரு கிலோக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பெப்பர் பொடி போட போகிறோம் சரிங்களா அப்புறம் தனியா பொடி மிளகா பொடி இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூனுனா தனியாக ஒரு ரெண்டரை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குகிற பொடியாக இருந்தால் பார்த்து பார்த்து போடுங்க இப்போ நான் சொன்ன அந்த அளவு போடாதீங்க நீங்கள் பார்த்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஆனால் காரம் பயங்கரமாக இருக்கும் நம்ம வீட்லேயே அரைக்கிறதுனால இப்போ நான் சொன்னது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா கடை மிளகா பொடியும் இதே அளவு போட்டு ஐயோ அம்மா காரம்னு சொல்லாதீங்க மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த கரம் மசாலா பெப்பர் பொடி அப்புறமா போடலாம் இவ்வளோதான் இந்த மசாலா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கிளறிக்கலாம் எண்ணெய் நான் ஊற்றுனது நீங்கள் கவனிச்சிங்க இல்லையா அந்த எண்ணெய் அது போதும் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் மிதங்கணும் அப்படின்னா ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஏன்னா கோழிகளையும் எண்ணெய் தான் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டுடலாம் ஒரு கிலோக்கு இவ்வளோ மசாலா போதுமானால் போதும் அதிகமாக எல்லாம் வேண்டாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு பாகத்தின போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இலக்கிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வருது பார்த்தீங்களா இந்த எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர டைமில் நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் வேக வச்சிடலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது இப்போ நம்ம குழம்பாக தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இப்போ ஈவினிங் சப்பாத்தி எல்லாம் செய்யணும் இது பாக்கி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈவினிங் சப்பாத்தி வேணும்னா நம்ம கொஞ்சம் சாறு வேணும் இல்லையா இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ உப்பு செக் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த பெப்பர் பொடி போட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் பார்த்து பார்த்து போட்டுக்கலாம் நம்ம ஓகே இது வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இதை திறந்து பார்த்துடலாம் கோழி எந்த நிலமையில் இருக்கு கொதிச்சுட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னும் வேகலை நம்ம வெந்து இறக்க போகிற டைம் தான் நம்ம பெப்பர் பொடி போட போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ நம்ம சிக்கன் குழம்பு நல்லா வெந்துடுச்சு சிக்கன் எல்லாம் இப்போ நம்ம இது பெப்பர் பொடி போட்டுடலாம் பெப்பர் பொடி வந்து போடுறது ரொம்ப நல்லது இது நம்ம போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா கொஞ்சம் மிளகு போட்டுச்சுன்னா சூடெல்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கு சிக்கன் ஏற்கனவே சூடு இப்போ நம்ம குழப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் எல்லாம் நல்லா மாவு மாதிரி வெந்துடுச்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அத்தை விட சூப்பர் வந்து நம்ம ஆள்வெள்ளி கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு கேரளா ஸ்டைலில் நான் செய்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் சரிங்களா அப்போ இந்த குழம்பே நான் செய்வேன் ஏன்னா நம்ம ரெண்டுமே சேர்ந்து இப்போ செய்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அதனால தான் நான் அதை உங்களுக்கு செய்யலை அதையும் செஞ்சு இதுவும் செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ